Washington DC ባጭር ሞገድ በ1925 እና በ25 ሜትር ባንድ እንዲሁም በናይል ሳት BOA 24 ላይ የሚተላለፉላችሁ የረቡ ናህሴ 20 2012 ዓ.ም. ምህረት ስርጭታችን ጀመረ። የዩናይትድ ስቴትስ ሪፐብሊካን ፓርቲ ጉባኤ ሁለተኛ ምሽት። Donald will not rest until he has done all he can. to take care of everyone donald bezi aschegari virus yetegoddan sew hulu dehnnet eski adagagat dres erestillo kadami timmebet melania trump nacho ba abiris zegabay zenal srichitachin ayir la indawale be facebook live na ba ahadu radio beketata tagnyunallachu tena istirling kibrat na kibran indemna meshachu yimshiru astanagajachu solomon abatenin brahan hailu beknibru abranyallech አሁን ወደ ሰዓቱ ዋና ዋና የዓለም ዜና እንለፍ እንደምን አመሻችሁ አድማጮቻችን ዜናውን ማሰማችሁ አዳዲስ ሳይነኝ ምላ አፍሪካ ከፖሊዮ ወይም ከህፃናት ልምሻ በሽታ ንጻ መሆኑ ተገለጸ የዓለም የጤና ድርጅት አህጉሪቱ ከፖሊዮ ንጻ መሆኑን ያበሰረው በአራት አመታት ውስጥ አንድም የፖሊዮ በሽተኛ መኖሩ ባለመገለጹ ነው ዓለም ህዝብ ከዘጠና ከመቶ በላይን ከሚወክሉት ስድስት ዓለም የጤና ድርጅት ተጠናዎች አምስቱ ከህፃናት ልምሻ በሽታ ነፃ ሆኗል ማለት መሆኑን የጤናው ድርጅት አስተውቋል። ዓለም ፖሊዮን ፍጹሞ ከመድረገጽ ወደ ማጥፋት እየተጋ ነው። ይህ ከተሳካም ተፈንጣጣ ቀጥሎ ሁለተኛው ካለም የጥፋ በሽታ ይሆናል ማለት ነው። የአሜሪካ ድምጽ ዘጋቢ ሊሳ ሽላይን ከጄኔቫ ያጠናቀረችውን ዘገባ ሲሆን ግርማ ታቀርባለች። የጤና ባለስልጣናት አፍሪካ ከዋይልድ ፖሊዮ ነፃ የተባለችበትን ወሳኝ ምዕራፍ በደስታ ይያከብሩ ይገኛሉ። የፈንጣጣ በሽታ ከአፍሪካ ምድር ከጠፋ ከ40 አመታት በኋላ ሙሉ ለሙሉ የጠፋው ሁለተኛ ቫይረስ መሆኑ ነው ዋይልድ ፖሊዮ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጣር በ1996 ዓ.ም. ምህረት የአፍሪካ መሪዎች ፖሊዮን ከአህጉራቸው ለማጥፋት ቃል ገቡ። በዚያው አመት ደግሞ የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ መሪ ኔልሰን ማንዴላ እና ሮተሪ ኢንተርናሽናል ፖሊዮን ካፍሪካ ምድር የማጥፋት ከፍተኛውን ቅስቀሳ ጀመሩ። ይህን ጊዜ ያስታወሱት የዓለም የጤና ድርጅት የአፍሪካ ዳይሬክተር ማቲ ሺዶ ሞይቲ ያንን ከፍተኛ ስራ ጨዋታ ቀያሪ እንደነበር በመግለጽ ባድናቆት አስተውሰውታል። በዚያን ቅስቀሳ ምንሻም ለ24 አመታት በተደረገው ከፍተኛ ርብርብ ከ1.8 ሚሊዮን ህፃናት ውስጥ 180 ሺህ የሚሆኑት እድሜ ልክ መንቀሳቀስ ካለመቻል በሽታ መታደግ ተችሏል ብሏል ሞይቱ አያይዘው ከዚህ በኋላ የሚመጡት የአፍሪካ ህፃናት ከፖሊዮ ንጻ ሆነው መኖር ይችላሉ ብሏል ከዚህ በኋላም ፖሊዮን ከመላው ዓለም ለማጥፋት የሚደረገው ንብርብ በማፋጠን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ማጥፋት ይገባል ያሉት ሞይቲ በአሁኑ ሰዓት አነስተኛ የጤና ሽፋንና ደካማ የንጽህና አያያዝ ያላቸው 16 የአፍሪካ ሀገራት አሁንም የፖሊዮ ክትባት በመስጠት ላይ እንደሚገኙ ጠቅሰው የኮቪድ 19 ቫይረስ ደግሞ ይህንን እንቅስቀሳሴ እያወቀው መሆኑን አስተዋውሰዋል ስለዚህ ፖሊዮ ካፍሪካ በመጥፋቱ ዜና ምን መዘናጋት ሳይፈጠር በየጊዜው ክትትል ማድረግ እንደሚገባ አሳስቧል ገለልተኛ ይሆነውና የአፍሪካ ሀገራት ከፖሊዮ ነፃ የመሆናቸውን ማረጋገጫ የሚሰጠው የአፍሪካ ሰርቲፊኬት ኮሚሽን ባለፉት አራት አመታት አፍሪካ ውስጥ ምንም አይነት የፖሊዮ በሽታ ባለመታየቱ ከፖሊዮ ነፃ የሆነች አህጉር ሲል በማወጅ የምስክር ወረቀት ሰጥቷታል የኮሚሽኑ ሰብሳቢ ሮዝሌ ክንዳሉት ካሜሮን የመካከለኛው የአፍሪካ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን እና ናይጄሪያ ከፖሊዮ ሙሉ ለሙሉ ነፃ የመባለን ውጤት ያገኙ የመጨረሻዎቹ አራት የአፍሪካ ሀገራት ናቸው ብለዋል ዜናው ጥሩ ቢሆንም ጥንቃቄ ማድረግ በቀጠሉ ሊቋረጥ አይገባም ብለዋል ሮዝ ከተትሉና ከትባት የመስጠት መጠኑ መጨመርም መቀጠልም አለበት ሲሉ ሐሳባቸውን አጠቃለዋል አምስቲ ኢንተርናሽናል የተባለው ዓለም አጠፍ የሰባዊ መብት ተማገት ቡድንና ኦሙንጋ በሚላ ሰዓት የሚታወቀው ያንጎላ የሰባው መብት ቡድን የደቡባዊ አፍሪካ የታገር የጸጣ ኃይሎች የኮቪድ-19 መዛመት ለመቆጣጠር ሲባል የተደነገገውን 
የመንከሳቀስ ገደብ በማስከበር ተግባር ላይ ቢያንስ 6 ሰዎች መግደላቸውን የሰባዊ መብቶች ቡድኖች ገልጸዋል ካልፎ ግንቦት እስከ ሃምዴ ወር በነበረ ጊዜ ውስጥ ተገደሉት ቢያንስ ሰባት ወጣት ወንዶች ፍጹም ግልጽና የተማዳ ምርመራ እንዲካሄድ ጥሪ አድርገዋል ከተገደሉት አንደኛው የ7 አመት እድሜ ልጅ መሆኑን ቡድኖቹ ተቆመዋል ሁለቱ የሰባዊ መብት ተማጋች ቡድኖች ያወጡት መግለጫ ያንጎላ የጸጣ ኃይሎች በቫይረሱ ምክንያት የተደነገገውን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅን በሚጥሱ ሰዎች ላይ በተደጋጋሚ ከሚገባው በላይ ኃይል ይጣቀማሉ ሲል ይከስታል። አድማጮች ዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ነው። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፓምፔሮ ዛሬ ከባህረን ባለስልጣኖች ጋር ባደረው ትንግግር የፋርስ ባለስልጣን የሀገሮች አንድነትና ኢራን በቀጠናው ያላትን ኬሲ ያሉትን ተጽዕኖ መቋቋም ወሳኝ ነው ማለታቸውን ገልጸዋል። ፓምፔሮ ማናማ ላይ ከባህሬን አልጋውራሽ ሳልመን ቢን ሐማድ አል ኻሊፋ ጋር ተገናኝቶ እንደተናገሩ ታውቋል። ዛሬ ወደ ዋላ ደግሞ አቡዳቢ ሄደው የተባበሩት የአረብ ኤሚሬቶችና ቢያዝ ነው ወርቀደም ሲል ግንኙነታቸውን መደበኛ ለማድረግ ስለፈረሙት ስምምነት እንደሚነጋገሩ የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተቆሟል። ሌሎች የአረብ ሀገሮችም የተባበሩት የአረብ ኤሚሬቶች እንዳደረገው ሁሉ ከእስራኤል ጋር ያላቸውን ግንኙነት እንዲያሻሽሉ የትራምፕ አስተዳደር በሚያደርገው ግፊት መሰረት ፓምፖዮ በያዝ ነው ሳምንት የተለያዩ ሀገሮችን እየጎበኙ ነው ፓምፖዮ ትላንድ ሱዳንን ጎብኝቷል ፓምፖዮና የሱዳን ለዓላዊ መማከርት ዋና ሊቀመንበር አብደል ፋታህ ኤል ቡርሃን እየተበከ ስለሄደው የሱዳንና የእስራኤል ግንኙነት ተዋይቷል ሲሉ የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ሞርጋን ኦርቱ ጋር ያወጣት መግለጫ ተቆሟል የዩናይትድ ስቴትስ ቀዳማዊ ትምህርት መላኒያ ትራምፕ ትላንት ማታ ለሪፐብሊካው የፓርቲ ጉባኤ ባደረጉት ንግግር በኮቪድ 19 ምክንያት ለህልፈት ለተዳረጉት በብዙ መተሽዎች የሚቆጠሩ አሜሪካውያን የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸዋል ይህ አቀራረባቸው የባለቤታቸውን ፕሬዝዳንት ትራምፕ አያያዝን ይጻረራል ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ያደረሰውን ጉዳት ከማሳነስ አልፎ ራስ ይጠፋል እንደሚሉ የሚታወቅ ነው ካለፈው መጋቢት ወራን ስቶኖራችን ተለውጧል የቅርብ ሰዎቻቸውን ላጥፍ ሁሉ ጥልቅ ሀዘንን ይገልጻሉ። ባሁን ወቅት ለታመሙትና ለሚሰጣዩት ምጸል ያለው ብለዋል። ቀደማዊ ትምህርቷ ዋይት ሃውስ ቤት መንግስት ሆኖ ለጉባኤ ባደረጉት ንግግር ሰዎች ጭንቀት ላይና ተስፋ ሙቅረት ላይ መሆናቸውን አውቃለሁ ነገር ግን ከጎናቸው መሆናችንን እንድታውቁ ፈልጋለሁ ሲሉ ሚላኒያ ትራምፕ አስናንተዋል። ጉባኤው ዛሬና ነገም ይከተላል። የቀዳማዊ ትምህርቷ ንግግር ባለፉት ሁለት ምሽቶች በሪፐብሊካዊ ጉባኤ ከተደረጉት የፖለቲካ አለፈፋዎች የተለየ ሆኖ ተገኝቷል። የትራምፕ ደጋፊዎች ዲሞክራት ተወዳዳሪው ጆ ባይደንን በሰላ በመንጠፍ የትራምፕን የኮቪድ 19 አያያዝን ሲያመጉስ ቆይቷል። ቫይረሱ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱ የሚታወቅ ነው። በመጨረሻም የዩናይትድ ስቴትስ የበሽታ መቆጣጠርና መከላከል ማዕከል ኮቪድ 19ን በሚመለከት ያወጣው አዲስ መመሪያ እንደሳሰባቸው የጤና ጉዳይ ጥሪባን ተናግረዋል። በቫይረሱ ከተያዙ ሰዎች ጋር ንክኪ የነበራቸው ሰዎች የቫይረሱ በሽታ ምልክት ካል ታየባቸው በስተቀር ምርመራ ማድረጋ ያስፈልጋቸውም የሚል መመሪያ ማከሉ ትላንታውጥቷል። የበሽታ መቆጣጠርና መከላከል ማከል በፊት ያወጣው መመሪያ በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር ንክኪ ያለው ሰው ሁሉ እንዲመረመር የሚመከር ነበር። ላዲሱ መመሪያ የሰጠው ማብራሪያ የለም እስከ 50 ከመቶ የሚሆነው የቫይረስ መዛመት የህመሙ ስሜት በማይታይባቸው ሰዎች የሚተላለፍ በመሆኑ ከኮቪድ በሽተኞች ጋር የተነካኩትን ሰዎች ተከታተሎ የመመርመሩ ተግባር አስፈላጊ መሆኑን በጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ የህዝባዊ ጤና ፕሮፌሰር እና ያስተኳይ ህክምና ሐኪም ዶክተር ዲና ወን አስተንዝቧል ተጋለጭ የሚባሉት ሰዎች ግን ከቫይረስ በሽተኞች ጋር ከተነካኩ እንዲመረመሩ የበሽታ መቆጣጠርና መከላከል ማከሉ መምከሩን ቀጥሏል። የጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ባወጣው ሀዝ መሰረት ባሆነ ወቅት በዩናይትድ ስቴትስ ከ5.7 ሚሊዮን በላይ የኮሮና ቫይረስ በሽተኞች አሉ። ከ1.78 በላይ ደግሞ ለህል ተደርጓል። በዚህም ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ቀዳሚ ቦታ ሚያዙን ከተላለች። አድማጮች የምሽት ዜናችን ዚላ ያበቃ ምርታም ምሽት።
አመሰግናለሁ አዳነች ለዜናው ይህ ከአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ በአጭር ሞገድ በ1991 በ1980 በ1986 በ1987 እና በ1985 ኪሎ ሆልት በ25 ሜትር ባንድ በ1695 በ12110 እና በ12140 ኪሎ ሆልት እንዲሁም በናይል ሳት ቪኦኤ 24 ላይ ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁ የረቡ ናሀሴ 2012 ዓ.ም ተመረጥ ምሽት ፕሮግራም ነው በፌስቡክ ላይቭ አት ቪኦኤ አማሪክ እንዲሁም በአሃዱ ሬዲዮ 94.3 ላይ ስርጭታችንን በቀጥታ ማዳመጥ ይችላል ያ አየር ንብረት ለውጥ በኢትዮጵያ የህዝቡን የኑሮ ዋስትና የሚፈታተኑ አደጋዎችን እየደቀነ ነው ተለያዩ በለመድ ነው አግሮ ኢኮሎጂ ሁለን ምንና መርታቸው ነገሮች እንደ በፊቱ በተለመደው ምርት እየሰጡ ውጤት ያመጡ አይደለም ይሄ መላው ህብረተሰባችን እየነካ ያለ ሁኔታ ነው ማለት ነው አቶ ነጋሽ ተክሉ የኢትዮጵያ ስነ ህዝብ ጤናና አካባቢ ጥበቃ በመባል የሚታወቀው ጥምረት ዋና ዳይሬክተር ናቸው ዘገባለን አሁን የዛሬ የኢትዮጵያና ዓለም አቀፍ ዜናዎች ወደ የሚተነተኑበት ወደ መጽሔቱ ክፍለ ጊዜ እንሽጋገር በቀድሚያ የለቱ አብይ ራስ ይቀርባል የዩናይትድ ስቴትስ ሪፐብሊካን ፓርቲ ተክላላ ጉባኤ ሁለተኛ ቀን ምሽት ላይ ቀዳሚ ትምህርት ሜላኒያ ትራምፕ አሜሪካውያን ፕሬዝዳንት ትራምፕን ለምን በድጋሚ መምረጥ እንዳለባቸው ተናግረዋል ንግግራቸውን ከኢየሩሳሌም ያሰሙት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ማይክ ፓምፔዮም እንዲሁ በምሽቱ የጉባኤው ተናጋሪ ነበሩ ጉባኤው የተከታተለችው ሪፖርተራችን ፓትሲ ዊዳኩ ስዋራ የተናገረችውን ደረጃ ደስታ ያቀርባዋል ሮዝ ጋርደን የተባለ ከሚጠራው የዋይት ሃውስ ክፍል ቀዳማይ መቤት መላኒያ ትራምፕ አሜሪካውያን ባለቤታቸው ፕሬዝዳንት ትራምፕን ለሁለተኛ ጊዜ መምረጥ ያለባቸው መሆኑን ለማግባባት የመራጮች ትኩረት ናቸው ያሏቸውን ጉዳዮች ያነሱ ተናግረዋል Donald will not rest until he has done all he can to take care of everyone Donald በዚህ አስቸጋሪ ቫይረስ የተጎዳን ሰው ሁሉ ደህንነት እስኪያደጋግጥ ድረስ ራስቴሎ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ማይክ ፓምፔዮ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰራተኞች ከየትኛውም የፖለቲካ ቡድን ጋር ወገንተኝነታቸውን በስራ ገበታቸው ላይ ሆነው እንዳያሳዩ የሚያዘውን ፕሮቶኮል ጥሰው ከአገር ውጪ ኢየሩሳሌም ላይ ሆነው ንግግር አሰምተዋል ፕሬዝዳንቱ የአሜሪካን ኤምባሲ ወደዚች ቅድስቲቱ የእግዚአብሔር ከተማ የይሁዶቹ መኖሪያና መዲና ወደ ሆነችው ኢየሩሳሌም እንዲዘዋወር አድርጓል ፓምፔዮ በቅርቡ በፕሬዝዳንት ትራምፕ አማካይነት ይፋ የተደረገውን ፍልስጤማውያን የተቃወሙትን እስራኤልና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች መካከል የተደረሰውን ሰላማዊ የወዳጅነት ግንኙነት አጽንኦት ሰጠው ተናግረዋል አሜሪካ ትቅደም የሚለውን የፕሬዝዳንት ትራምፕን መሪ ሐሳብንም ለአሜሪካ አማራጮች አስተዋሰዋል በቫንደርቢልት ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ ምሁር የሆኑት ቨኒሳ ቤዝሊ ስለዚህ ጉዳይ ሲናገሩ እንዲህ ይላሉ የትራምፕ ፕሬዝዳንት ሆኖ ማሽነፍ ማለት ምን ማለት እንደሆነ መገለጫዎቹን እያየን እንቀጥላለን እንደሚመስለኝ የፓምፔዮ በየብሳሌ መታየት አንዱ የመገለጫው ዋንኛ ምሳሌ መስለኛል በዚያውም ደግሞ የእስራኤል ደጋፊ የሆኑ ምራጮችን ለማንቀሳቀስ ይረዳል በሰኞው የመክፈቻ ሥነ ሥርዓት የፕሬዝዳንት ትራምፕ የበኩር ልጃቸው ዶናልድ ትራምፕ ጁኒየር እንዳደረጉት ሁሉ ሌሎቹ ልጆቻቸው ኤሪክና ቲፈኒ ትራምፕም ስለ አባታቸው ስኬት ተናግረዋል ፕሬዝዳንት ትራምፕም በዋይት ሃውስ ውስጥ በተደጋጋሚ ታይተዋል on tuesday trump again made appearances from the ballefo maxenyo let the president donald trump እንደገና በዋይት ሃውስ ውስጥ መታየት የስከዛሬ ድረስ ያለውን እስከጠቅላለ ጉባኤው የመጨረሻ ቀናት ድረስ ከህزب አይን ተሰውሮ የሚቆዩትን የቀደምት ፕሬዝዳንቶችን የቆየ ልማድ የሻሬ ይመስለኛል በከረረው የስደተኝነት ፖሊሲያቸው የሚታወቁት ፕሬዝዳንት ትራምፕ የአሜሪካን ዜግነት የተቀበሉ አምስት አሜሪካውያንን የዜግነት አቀባበል ሥነ ሥርዓት በዋይት ሃውስ ማድረጋቸው በጉባኤ ታሪክ ያልተለመደ ሌላኛው የመጀመሪያው ነገር ሆኗል ስለ አሜሪካ ዜግነትም ፕሬዝዳንቱ እንዲህ ብለዋል በትኛው ማለም ትልቁ የሆነው ሽልማትን አግኝተዋል ከብራሃል ተወደሃል በየትኛው ማገር የማታገኙን ውድና ከፍተኛ ሀብት ማፍራት ይችላል ያ ማለት ያ አሜሪካ ዜግነት ይባላል 
ባለፈው ሳምንት በተካሄደው የዲሞክራቲክ ተክላላ ጉባኤ የቀድሞ ፕሬዚዳንቶች ባራክ ኦባማ፣ ቢል ክሊንተን፣ ጂሚ ካርተር የተናገሩ ቢሆንም በዚህ ሳምንቱ የሪፐብሊካን ተክላላ ጉባኤ ላይ ግን የቀድሞ ፕሬዚዳንት ጆርጅ ደብሊው ቡሽ አልተገኙም። እስታቸው ሆኑ የቀድሞ ፕሬዚዳንት አባታቸው ጆርጅ ኤች ቡሽ በ2016 ቱ የሪፐብሊካን ተክላላ ጉባኤ ላይ አለመገኘታቸው ታውሳል። በአሜሪካ ኢንተርፕራይዝ ኢንስቲትዩት ሰልጣኝ ተመራማሪ የሆኑት ማቲው ኮንቴኔቲ ስለዚህ ይናገሩ እንዲህ ብለዋል ይህ የሚናገረው ባለፉት አራት አመታት ውስጥ በፕሬዚዳንት ትራምፕ አማካኝነት በሪፐብሊካን ፓርቲ ውስጥ ምን አይነት አብዮት እንደተከሰቀሰ ነው ከሮናልድ ሬገን ወዲ ከማንም ሰው በላይ የሪፐብሊካን ፓርቲን ቀይሯል በዛሬው ረቡ የጠቅላላ ጉባኤ ላይ ምክትል ፕሬዚዳንቱ ማይክ ፔንስ ጭነታቸው በይፋ የሚቀበሉበትን ንግግር እንደሚያሰሙ ፕሮግራም ታይዟል ለአሜሪካ ድምጽ ላዲዮ ደረጃ ደስታ ክብራችንና ክብራን የሰማችሁት የእለቱን አብይር ዘገባ ነበር አመሰግናለሁ ደረጃን የትንታኔው መስጊድ ይከተላል ከአርቲስት ሃጫሉ ግድያ በኋላ 67ቱን እመናኗ ሆንተ ብሎ በተቀነባበረና በተደራጀ አስተራር ተገደሉብኝ ስትል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አቤቱ ታስመጣለች የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና ፌደራሉ መንግስት የኦርቶዶክስ ኢትዮጵያውያንን ሰባዊና የዜግነት መብቶች እንዲያስከብሩ አሳስባለች መልስካቸው አመሃ ተጨማሪ ያለው የተክስተንቱ ዛሬ ረፈሩ ላይ በመንበረ ፓትሪያርክ ተክላይ ጽፈት ቤት ግብይ በጠራቹ ጋዜጣዊ ጉባኤ ተሰራጨው የሱፍ መግለጫ በተክስቲያኗ በመመናኖች ላይ ደረሰ ያለችውን እጅግ አሰቃቂ ድርጊት ዘርዘራለች አርቲስት ታጫሉ ሁንዴሳ ሰነክርስቲናው ኃይለ ገብርኤል እንደሚባል ያመለከተው ይመግለጫ የአርቲስቱን ግድያ ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል አንድ አንድ አካባቢዎች በኦርቶዶክሳዊነታቸው ብቻ ተለይተው አስተካክ ግድያ እንደተፈጸመባቸው ይናገራል መግለጫው አክሎም የመንግስት አካላት አጥፊዎችን አንጣገዝም ተገቢውን ፍጥረት ሰጣለን የተጎዱትን እንከሳለን ብለው ቃል የገቡትን ይፈጽሙ እንደሆነ በማለት በክርስቲያን ተዋ በተግስ ተበቃ እንደነበረ ይናገራል ሆኖም የጎችን ከጥቃት አስቀድሞ ይመከላከልና የመጠበቅ ፍጥረት የማስፈንና ተጎጆችን በአግባቡ የመካስ ሐላፊነታቸውን በወቅቱና በብቃት ሲወጡ አላየችም በማለት መግለጫው የክርስቲያኑ ምክሬታ ይገልጻል ጉዳቱን ለመመርመር በቋሚ ሲኖዶስ የተዋቀረው አዊ ኮሚቴ በ5 ወረዳዎች 260 ያሉ ካንን በማስተማራት የተገኘውን ውጤት መግለጫው ይፈጥርጓል። ብዙ አቡነ ያሬድ የመንበረ ፓትሪያርክ ተክላይ ጽፈት ቤት ዋና ስራስቻጅ የሰበካ ጉባኤ ማደራጃ መምሪያና ያርሲ ሀገረ ስብከት ሪከባፓስ መግለጫውን በደባሩ አስተምተዋል። ያሪዩ ኮሚቴው ለኦካን ተጎጂዎቹን በማነጋገር እና ጉዳት የደረሰባቸውን አካባቢዎች በመጎብኘት ባቀረበ ሪፖርት መሰረት የልጃችን የኃይለ ገብርኤልን ግድያ ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የመንግስት መዋቅር ተገን ያደረጉ የእምነትና የብሔር ጥንቶች አስቀድሞ ከተደራጁ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት የፈጸሙት ስልታዊና አለመናዊ ጥቃት ዋና ኢላማ ኦርቶዶክሳውያንን መመናን መመናን እንደነበሩ ተረጋግጧል የደረሰው ጉዳትም በግለጫው በዚህ መልኩ ዘርዝሯል ካሰኔ 22 ቀን ምሽት ጀምሮ ካሰኔ 24 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ድረስ ባሉት ተከታታይ 3 ቀናት በተፈጸመው በዚያ ጥቃት ከ67 በላይ መመናን በግፍ እና በአፈቃቂ ሁኔታ ተገለዋል 38 መመናን ቋሚ ወይም ከባድ 29 መመናን ደግሞ ቀላል የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል ከ7000 በላይ መመናን ከመኖሪያቸው ከመጠናቀላቸው ባሻገር በተለያየ ደረጃ ለሚገለጽ ስነ ልቡናዊና ስነ አይሙራዊ ቀውስ ተዳርገዋል ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረታቸውንም በደረፋና በቃጠሎ ማጣታቸውን ከአብይ ኮሚቴው የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርት ለመረዳት ተችሏል። አብይ ኮሚቴው በዚህ ጉብኝቱ በተረዳው መሰረት ተጎጂዎችን በአፋጣኝ ባሉበት ለመርዳትና በዘላቂነት ለመቆቋም የተለያዩ ስራዎችን ይያከናውሩ እንደሚገኝም መግለጫ ያስፈልጋል። ከዚህ በተረፈም ይህ መግለጫ መንግስት ባስቸኳይ ይፈጸማቸው ይገባል ያላቸውን ተግባራትም ዘርዝሯል። ከነዚህ መካከል በክርስቲያን ኢትዮ የመጀመሪያ ያለችውም ተጎጂዎች በአይማኖታቸው በደረሰባቸው ስልታዊና ዘግናኝ ጥቃት በከፍተኛው የደህንነት ስጋት ላይ እንደሚገኙ በቀረበው ሪፖርትና ማስረጃ 
አረጋግጠናል ሶፍቱ ያድንበት ሁኔታ ለኮሮና ቫይረስ እና ለሌሎችም ተላላፊ ተሽፋዎች የሚያዳምጣቸው እንደሆነ መታገብ ተችሏል። ከመሆኑም የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ እና የፌዴራል መንግስት ኦርቶዶክሳውያን ኢትዮጵያውያንን በህይወት የመኖርና ሀርት የማፍራት ራዕይና ዜግነታቸው መብቶችን በማስከበር የደህንነትና የኑሮ ዋስትና ባፋጣኝ እንዲያረጋግጥላቸው የክርስቲያን አጥቃ ታስባለች በተጨማሪም መንግስት ጥቃቱን ያቀዱትን የፈሰሙትንና ያስተባበሩትን ኃይሎች እንዲሁም የተጣለባቸውን አላፊነት ወደ ጎን በማለት ጥቃቱን በዝምብ ላይ ተመረከቱትን በመዋቀር ውስጥ ያሉትን ሹዋምንትና የሰጠታ አካላት በቁጥጥር ስር በመዋልና በግ ተጠያቂ በማድረግ ፍትህ ፍትህ እስከመጨረሻው እንዲያሰፍን ቤተክርስቲያን በዚህ መግለጫ ጠይቃለች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከጥቂት ሳምንታት በፊት ይፋ እንዳደረጉት በዚህ ውቀት በቅጣታ ሆነ በተዛዋሪ መንገድ እንደተሳተፉ የተጠረጠሩ የመንግስት ባልስልጣናትና የጸጣ ኃይል አባላትን ጨምሮ በሽውጭ የሚቆጠሩ ሰዎች በቁጥጥር ስር ይገኛሉ። አሁንም ያልተያዙ እንዳሉ መረጃቸው ይታወሳል። መልስካቸውማ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ካዲስ አበባ አመሰግናለሁ መልስካቸው በሌላ በኩል ባለፈው ሳምንት በኦሮሚያ ክልል ምክትል ሰመስተዳደር አቶሽ መልስ አብዲስ ተመራ የሉካን ቡድን ወደ ምስራቅ ሻዋ መራ ባርሲና ባሌ ተጉዞ የአርቲስት ታጫሉ ሁንዴሳን ግድያ ተከትሎ ጥቃት የተፈጸመባቸውን ዜጎች ከጎበኘ በኋላ ንብረታቸው የወደመባቸው ሰዎች ስለሚቋቋሙበት ሁኔታ ከየማህበረሰቡ ጋር መምከሩን የክልሉን ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ባልቻን ተክሰን ባለፈው ቅዳሜ መዘገባችን ይታወሳል የጉብኝቱ አላማ ቤታቸው የወደመባቸው እንዲገነባላቸው ቀደም ሲል በተወሰነው መሰረት ስራው የደረሰበትን ለመከታተልና የተጎዱት ሰዎች ያሉበትን ሁኔታ ለማየት የተጎዱትን ሰዎችም ከሌ ሎች ማህበረሰቦች ጋር በማድረግ ለማወያየት እንደሆነ አቶ ጌታቸው ገልጸዋል ቤቶቻቸው የወደሙባቸው ሰዎች ከየማህበረሰቡ ጋር በመደጋገፍ እየተሰራላቸው መሆኑን የክልሉ መንግስት ቃል አቀባይ አመልክተዋል የንግድ ተቋማቸው የወደሙባቸውን በተመለከተም በየአካባቢው እየተደጋገፉ ወደ ቀድሞ ስራቸው እንዲመለሱ ለማድረግ እየተሰራ ነው ብለዋል ከባንክና ከኢንቨስትመንት አስተራር ጋር አያይዞም ወደ ቀድሞ ስራቸው መመለስ በሚችሉበት ሁኔታ ላይ ጥናት እየተደረገ መሆኑንም አቶ ጌታቸው ባልቻ አክለው ገልጸዋል ወደ ተከታዩ ዘገባ ነለፍ በትግራይ ክልል ይደረጋል ለተባለው ምርጫ ሰዎች በግዴታ እንዲመዘገቡ እየተደረገ ነው ሲል የራያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ክስ አሰምቷል የትግራይ ክልል ምርጫ ኮሚሽን ግን አስተባብሏል መስፈና ራጌ ዝርዝሩን ይዟል የፓርቲው ምክትል ስራ አስኪያጃ ማረጉ በንካ አሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጋር በነበራቸው ቆይታ በጨርጨርና አላማጣ አካባቢዎች በህወሓት የመርጫ ምዝገባ ላይ መሳተፍ ፈቃደኛ ያልሆኑ የራያ ተወላጆች ስርዓት ከስራ መባረርና ሌሎች ሰባዓይና ዲሞክራሲያዊ ጥሰቶች እየተፈጸሙባቸው ነው ብለዋል አሁን ከመርጫው ጋር ተያይዞ ወተባ አለ ያው በግዴታ ነው የምርጫ ምዝገባ ከሆነው ብዙ በግዴታ ነው እንደምንበዝበዝ ተደረገ ያለ አሁን የኮሮና ደሽታ ጉዳይ ነው ለምን ነው ሰው የተፈጸመ ለበሽታው ማክለቸው የሆነ ያለውና ሰዎች ይፈጠራሉ አይደለም ደግሞ አለስ ማለትው ካለ ይፈጠራል ያ የኢትዮጵያስ ዳሪ ምናቀው ስለሆነ በከፋ ሁኔታ ነው ያለው የፓስተሩ ምን ያህል ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል አዎ ይታወቃል ያው ወይ ቦታው ይፈጠራል ስላንተ ያስተላንተ ነው ያው ወደ ጨጣር የሚጣለካኒ ያባ ሁለት ሰራሽ ሰው ፓስተሩን አላማጣም እንደዛ ከጥራም ይጣራል ይፈጠራል እንደላጣ ብዙ ብዙ እንትናለ የትግራይ ክልል ምርጫ ከሄዳለ ብሏል የራያ አካባቢ ሰዎች ከዛ በተቃራኒ ለመቆም የወሰኑት በመክንያት ምን ይሆን አንደኛ ተወቀው የምርጫ እንግዲህ በበሽታ ማከል የተደረገ ምርጫ ነው ትግራይ መንግስት ምርጫ ተደረገ ምርጫ ያለበት ምክንያት የተቆረጠ በሽታ ምክንያት ነው ይሄ ደግሞ ለራያ ተርንም በደንብ ኢትዮጵያ ያው የተሰመተ ነገር ነው እና ለዚህ ምክንያት ወኛ ማርቲ ተቃውመናል በምርጫው ማንሳተፍ ህዝብ ነው ያው አጥራው ለትግራይ ህዝብ ደግፎ ባለ ማለት አልቻለም ሰለስ የራስ 
ጥናታን ለማራዘም ለረገው ምርጫ ነው በራ የህዝቦች ታሪክና ማንነት ላይ የተለያየ ጥናት አይጽፎች የሰሩትና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግና አስተዳደር ኮሌጅ ሙሁሩ ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ ባባኩላቸው በመርጫ ምዝገባው አልሳተፈም ባሉ የራያ ተወላጆች ላይ የሚፈጸመው ተግባር አሳሳቢ መሆኑን ይናገራሉ። ዛሬ ጭምር ደውለው ሊነ ነበር ሰዎች ዛሬ ያካት እና አሁን የትራክልም ያው ከመንግስቱን ተሶ የፌዴሬሽን ክብረ የተሳሚ ነው ወደ ጎን ብሎ ምርጫ ካይዳለው ብሎ ምዝገባ ጀምሯል። የመራጮች ምዝገባ አሁን ያያል አልሄዳል ወደ ምዝገባ ካገ። ስለዚህ አልሄድ ሲል የነሱ ተወላጆችና ይሄን ነሱ ደጋፊ የሆኑ ያው ይሄዱ ተደረገው። አሁን ምን ማድረግ ጀምሩ ዝጋቢዎቹ ወደ የቤት ይሄዱ። በየቤታቸው ላይ ምዝገባ እንዲያካሄዱ። ወጣቶች አንመደገብም ብለው አንፈልግማሉ። ስለዚህ ወላጆቻቸው ላይ ተጽኖ እየፈጠሩ ለልጆቻቸው ካርድ እንዲሰጡ እየደረሱ ነው ያሉት። እንዲካሉ ማይመደገቡ ማይመርጡ ከሆነ እዚህ አካሄድ አትኖሩ። የሚያስፈልግ ነው እየተላለፈላችሁ ያለው። ስለዚህ በተለይ ህዋት የራያን ማሬትን የሚፈልጉት ለም ስለሆነ ዋህ የተከናጨበት ያለ ኢሪያ ስለሆነ በብዙ መልኩ አቅም ስለላለው ለከብት ርባታን ይሁን ለሰብል ምርት ማሬቱን ስለሚፈልጉ አንመርጡም ካላችሁ ከዚህ አካሄድ አትኖሩ። ነን ወደምትሉበት አካሄድ ይዱ ይሏችኋል። ስለተለያዩ ስብሰባዎች አማራንን ካላችሁ ወደ አማራ ክልል ይዱ ይቅርብ ሆነው ታዲያ 30 ኪሎ ሜትር አይረክም ሄዳችሁ ለምን እዛ አትኖሩ ይሏችኋል። ይሄን ማሬት እኮ ያገኘ ነው ስንት መስዋዕትን መጥቀፈን ስንት ደም አስፈን ነው ይያሉ ነው በግልጽ ባደባባይ የሚናገሩት አማራ አፋር ኦሮሞ ትግራይ አገውና ሌሎች ብሄር ብሄረ ሰቦች ለዘመናት የኖሩበት የራያ አካባቢ አሁን ተከባብሮ መኖሩን በሚጋፉ ትርክቶች ሰላም እንዲሆን ተደርጓል ይላሉ። አንድ የራያ ተወላጅ የችግር ወደ ደም አፋሳሽ ግጭት ከመሸጋገሩ በፊት የፌደራሉ መንግስት ጣልቃ በመግባት መፍትሄ እንዲያበጅ ለጠይቀዋል። ያካባቢ ያለው ሰው ግጭት ከተፈጠረ እንደሌላው አካባቢ በእርቅ ምንጭ አይደለም። ደም በደም ይቀራል ብለው የሚያምን ነው። ሁሉም ተበሬ ተስካን ነው። ሁሉም ከተማ የሚኖር ሰው ተስካን ነው። ጥርም ሳይቀር ነው የሚመስለው። አገሪቱ ያላ ትግራይ ሁሉም በሚስተው መንግስት መሰረታል። ያ ማለት ምንድን ጥል ሀሳብ ነው የሚሰማው በተለይ ቢዝነስም የሚያወሩት ነገር ለህዝቡ የሚደረጉት ነገር ህዝቡ ተዋጋራቱን ጠብቀው አማራን ይዘጋ ነው ይላሉ። ይህ ማህበረሰብ ወደዚህ የቆፈፈፈ ነው ያለው። ያገሪቱ ማከላዊ መንግስት ዝም ብሏል። ያካባቢው ሰው ምርጥ ያደረገ ነው። አንድ ቀን ተሳስተውት ተጫራች እንደሆነ እንደ ሌላው አካባቢ መስለህ ጋር ገብቶ እሚያደርገው አይደለም። ይህ እሳት ሳይነቀስ ግድ ሳይፈጠር ነው በሰላም ሊያልቅ የሚችልበት ጎን ካልተፈጠረ በአዳራሽ የኮቪድ 19 ወረርሽ የኢትዮጵያ ውስጥ ካርባሽ በላይ ሰዎችን በያዘበት በራያና በወልቀይ ታካባቢዎች ምን እነሱ የማንነት ጥያቄዎች ምላሽ ባላገኙበት ህወሓት ምርጫ ማካሄድ አግባብነት የለውም ይላሉ አስተያየቶቹ የትግራይ ክልል ምርጫ ኮሚሽን ከፍተኛ አመራር መረሳ ጻሕየ ግን የምርጫ ካርድ በግዴታ እንደነሱ ተደርገናል የሚል ቀረታ አለ ኮሚሽኑ አልቀረበም ወቀሳው ከሆነ ተራቀነ ይላሉ በእኛ በጣም አዲስ ነው ይሄንን ጥያቄ ምክንያቱ ምርጫ ኮሚሽኑ ይሄንን አላውነት ለማሰጠን በዘዋማዮች ተጠጣ የተዘረጋ ኮሙኒኬሽን አለ አንዱም ቀን ይሄንን ታንፈልግ ምረቱ ያለነ ያለን ሰው ይለም በክልሉ መረጋጋት እንዳይኖር የሚፈልጉ ኃይላት ምርጫውን ቀድሞ ሲቃወሙ የነበሩ አካላት የሚናገሩት ነው ሲሉ ወቀሳውን አጣጥለውታል ቀራይታ ካለ ግን ኮሚሽኑ ለመፍታት ዝግጁ መሆኑን ገልጸዋል በዛ አይነት ቀራይታዎች አንድን ኮሚሽኑ ትልቁ ኃላፊ ነፍሶ የፈለገው ነገጋ ያልተነ ነገር የማይመዘገኑ ተገልዶ የሚመዘገኑና ተገልዶ የሚመጥ ለትግራይ ውስጥ መኖርም የትግራይ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ሐላፊ ሊያ ካሳ በቅርቡ ካሜርካ ደምጽ ሬዲዮ ጋር በነበራቸው ቆይታ የሚነሱ ትችቶች ከህዝቡ ሳይሆን እናው ቀላሃለን ከሚሉ አካላት የሚሰነዘሩ ናቸው ብለው ነበር ባንጻሩ የትግራይ ክልል ህዝብ እንደምጽ በማፈን የህዝቡ ፍላጎት ነው ብሎ በህውሃ ታባላት የሚናፈሰው መረጃ አግባብነት የለውም የሚል አስተያየት ይሰጡም አልጠፉ ካንዳምት በፊት ለተቋቋሙ ያስተዳዳር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን እንዲሁም ለፌደራል መንግስቱ ዶክተር ሲሳይ ይدرس ብለዋል ተከታዩ መልእክት በተለይም ከህዋት አገዛዝና አፈና ነጻ ሆኖ ሐሳቡን የሚገልጽበት ተነሳነት ስሜቱን የሚያንጸባርቅበትና ወዴት ይሻልኛል ነበርኩ በመልኩ ተደራጅ ትራፊክ በራስራት ይሻልኛል እንደውም እንዲወስን ማድረግ ይችላል አካባቢ ተወላጅ ስትምራን አካባቢ ተወላጅ የማይሆን ሊሆን ይችላል ህዝቡ ሰዎችን አስገድዶ እንዲመርጡ ማድረግ ሰባዊ ጥሰት ነው የሚሉ የሕግ ባለሙያዎች ብለናለው አሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ መስፈን አራጌ ነኝ ከዳሴ አመሰግናለሁ መስፈን ወደ ተከታዩ ዘገባ እንለፍ የድሬዶ አስተዳደር የኮቪድ 19 ህሙማን ለይቶ ማከሚያ የሆነው የሳቢያን ሆስፒታል የሕግምና ባለሙያዎች ስራችንን እንድናቋረጥ ተደርገናል ብለዋል 
ከቤተሰቦቻቸው ጋር ከመቀላቀላቸው በፊት ምርመራ እንዳልተደረገላቸውና ደንቡ በሚያዘው መሰረትም ወደ ለይቶ ማቆያ አለመግባታቸውን ተናግረዋል ለሶስት ወራት ያልተከፈለ የጥቅማ ጥቅም ጥያቄዎች እንዳሏቸው ማመልክተዋል ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲቀላቀሉ የተወሰነው በአንዳንድ የህክምና ባለሙያዎች ጥያቄ መሆኑን የገለጸው ያስተዳደሩ ጤና ቢሮ ሊያገኙ የሚገባቸው ጥቅሞችን መፈቀዳቸውን አስታውቋል አዲስ ቸኮል ተጨማሪ ያለው በድሬዳዋ ከተማ የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ህሙማኔ ለብቻ ለይቶ ከመንዳን ዲሰጥ የተደረገው የሳቢያን ሆስፒታል ከግንብ ወሰር ጀምሮ በሆስፒታሉ የኮቪድ 19 ህክምና ሲሰጥው የነበሩ የህክምና ባለሙያዎች ያለምንም ቀድሞ ማስጠንቀቂያ በሌሎች ባለሙያዎች ተተክተን ሆስፒታሉ ለቀቆ ተብለናል ብለዋል ይሄን ማንም ሰው ከክሊኒክ ሴንተር የሚያጠሰው ቢሰምቀ አይከናከል አፍራቅን ኮሮንታይ ይደረጋል እነሱ ግን ያኛ መተበፍ ለፊት ታናገሩ ነው ወደ ቤት እንድንሄድ ያደርጉ እንደዚህ ነው እንደሚከናከሉ ያለ ያው ኮይተን ሻምብል ተወስተውልን ለጊዜ ከሆነም በኋላ ነው እንትን የምንለው ስማቸው መግለጽ አልፈለጉ ተኛ የህክምና ዶክተር ከጥቅማ ጥቅም ጋር የተያያዘ ጥያቄ ማለን ይላሉ በአገራ ቀፍ ደረጃ በሚኒስትሮች ምክር ቤት የተጸደቀው ለኮቪድ 19 ተጋላጮች የተፈቀደላቸው ልዩ ማበረታቻ ክፍያ ወሶር ጀምሮ አልተከፈለንም ብለዋል ስካውንደ ሶስተር ሞኖናል እና ምንም አይነት ክፍያ ሳይከፍሉን ነው እንድንኖር አይደረገው ከድሬዳዋ በስተቀር ለሁሉም ሲከፈለ የነበረ ክፍያ የተፈሳ ክፍያ እኛ ሳይከፈለን የቆየ ነው ስካውንም በተግስት ነው እንትን ያለው ካውን እሱንም ለመክፈልም ፍቃደኝ አይደለም ሌላው ደግሞ ከፌደራል ሊመጣ ፓኬጅ ይባል ክፍያ አለ በፓኬጅ ነው የሚከፈል እሱንም መጀመሪያ ላይ ሰባ ቀን ምናምን አስተበል ቆርጠ ምናምን ብለው ነበር እሱንም አልከፈሉም ኤኒዌይ ምንም አይነት ክፍያ የለንም በባዶ ነው ሰራ የነበረው ስካውንደ በጤና ቢሮ ህክምና አገልግሎ ዳይሬክተር እና የኮቪድ 19 አስተባባሪ የሆኑ አቶ ፊል አህመድ ከኮቪድ 19 የህክምና ስራ በሌሎች ባለሞያዎች እንተካይ ምን ጥያቄ ከራሳቸው ከባለሞያዎች የመጣ ነው ይላሉ እነሱ ተየቁ ጥያቄ ታናቁ ነው የተባለው የተባለ ነው እዚህ ጋር ሶስት አይነት ፈራሪ ያለው ፈግድ እንደሚወጡ የማያ ኢንፎርሜሽን ምንም ያሰማ ከራሰኝ አይደለም ሁለት ግን እንደሚወጣ የሚያውቀ ፈራሰኛ ነበር ሶስት እራሱ ቀይሩኝ ሶስት ወር ሞልቶኛል ሁለት ወር ሞልቶኛል ቤተሰብ ይና ቆኛል ወደ ቤተሰብ መለስ አለብኝ ብሎ ራሱ ሊኩስ ያደረጋል እዛ ላይ እንደዚህ አይነት ያቆይ ሲመጡ ይጎዳው ባለሙያ ሳይሆን ተባሚዎቹ ነው ለምን ባለሙያው በፍቃደኝነቱ ደስ ይያሉ ማይሰራ ከሆነ አገልግሎ ጥራት ላይ ክፍተት ሊበላስ ለሚችል እዛ ላይ ታታዩ ማድረግ ነው ቢሮ ሜዲካል ዳይሬክተሩ እሺ ሮቴሽን ተሳትፉ ሮቴሽን መስራት ይችላልላችሁ የምንላካችሁ ተናችሁ ባሁን ሰዓት የና ቢሮ የፌደራል መንግስት ከመደባቸው ሀኪሞችና ከሌሎች አስተዳደሩ የህክምና ተቋማት ባለሙያዎችን ወደ ኮቪድ ህክምና ሆስፒታሉ የመደበ መሆኑ ነገለሱ ታቶፊላ እዚያውን ቀጥላለን ያሉትን እንዲቀጥሉ እናደርጋለን ብለዋል የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ሳይደረግልንና በለይቶ ማቆያ ለ14 ቀናት እንድንቆይ ሳንደረግ ለቤት ስቦቻችን እንድንቀላቀል ተደርገናል ያሉት የህክምና ባለሙያዎችን ጥያቄ በተመለከተም ዛሬ ሁሉም እንድንበረመሩ ተደርጎ ቫይረሱ ተገኝባቸው ወደ ለይቶ ማቆያ እንዲገቡ ይደረጋል ብለዋል የጥቅማ ጥቅም ጥያቄ በተመለከተ የክፍያው መዘጋ የተቀበላሉ። ሆኖም የተጠየቁት የክፍያ ጥያቄዎች ሁሉም ተገቢ አይደሉም ባይናቸው አቶ ፊላ። በሚኒስትሮች ምክር ቤት የተፈቀደላቸው ክፍያም ለሆስፒታሉ ለካናል ብለዋል። የተከፈሉ ክፍሎች ማለት ያልከፈሉ ክፍሎች አሉ። ካልከፈሉ አካባቢዎች እኛ አንድ ነን። ያ ክፍያ ደግሞ ለክላንት እነሱ ጥይቁ እንጂ እኛ ከክላንት ወዳ ወደ ሆስፒታሉ አካውንት አስገብተናል በተሰራው ስልት መሰረት እነሱ በጥይቁ በመሰረት አምስት አምስት ሳንቀለ ብሮቹን አስገብተናል ነገር ግን ለባለሙያዎች እጅ አለም ድረስ ነው እሱ እንደገር ክላንት መታመም ላይ ደርተናል የህክምና ባለሙያዎች ግን ክፍያው በሌሎች ክልሎች የሚከፈል ከሆነ አጣር ተንከፍላል እንዳሏቸው ይናገራሉ የድሬዳ አስተዳደር ካስተዳደሩ ነዋሪዎች ባሻገር ከጅቡቲ ሶማሊያና የየመን የመለሱ ኢትዮጵያውያን የለይቶ ማቆያና የህክምና አገልግሎት በመስጠት የበጀት ጥረት አጋጥሞት እንደነበረ ይገለጹ ታቶ ፊላ በሰዓቱ ክፍያ እንዳይፈጽሙ ተጽኖ እንዳሳደረባቸው ይናገራሉ። ሆኖም የትርፍ ሰዓት ክፍያ ወይም በሰለምዶ ዲዩቲ የሚባለው ግን ይከፈለን የሚለው ጥያቄ ትክክለ አይደለም ይላሉ። ሌላ ጊዜ ጤና ጣቢያው ሆስፒታሉ ሙሉ አገልግሎ ስለምሰጥ ማታ ገብቶ የሚሰሩበት አጋጣሚ ያለ በርቀት ሁለት ነው። ነገር ግን አሁን በቀን ያሰራን ያለ ነው 8 ሰዓት ነው። 8 ሰዓት ሰርቶ ደግሞ ዱቲ የሚባል ነገር የለም። እቱ ህግ ላይ ቆመን ነው የሚሰጠው። ነገር ግን ቅዳሜና ሁድ የባል ቀናት እንከፍላቸው ያለ አንድ እዚህ ጋር መታገል ያለብን ሁለት ግን በየትምርት ዝግጅታቸውና በየትምርት ደረጃቸው የማበረታቻ ዝግጅት ያከፈላቸው ይሄ ማበረታቻ ዝግጅት ደግሞ ከዱቲያቸው በላይ ሊኖር በርግዲ ያለ ከዱቲያቸው በታች ሊኖር በርግዲ ያለ ለምሳሌ ማበረታቻው ክዳሜ ላይ ከሆነ ዱቲ በታች ሊኖር ይችላል ነገር ግን በኖርማል ቀን ከዱቲ በላይ ነው በዚህ ኮምፕሊት ይደረደረ ነው ነገር ግን እንደ አስተዳደራው አስተዳደሩ ይሄ በመንስትሮች ምክር ቤት ለነሱ ሊቀርብ ነው እንደ አስተዳደር ግን አስተዳደሩ እዚ ፍሮንት ላይነር ኮቪድን ለመከላከልና ለማከም ከተኛ ተፈጽሞ ያደረጉት በራሱ ማበረታቻ ያሰበላቸው ነውሱ ስማቸው መግለጽ ያልፈልጉ አንድ የህክምና ዶክተር ግን የኮቪድ 19 ህክምና እንደ መደበኛ ህክም
ኮቪድ ሪስክ ያለው ስራ ነው በጣም በጥንታ ነው ያለበት በሪቪዥን ድንገዛ ፍነንገር ያለው ኮዛው ነው አራት ሰዓት አገልግሎት እየተጣለልኛ ለምሳሌ አክሊ መንግስት የሰዓት ይባለው የመሰፋት ረብ ያለበት አራት አራት ሰዓት ነው በቀን ስምንት ሰዓት ነው ይህ ከሱ ጋር ልገነኝ አይደለም ለምን እንደው ማይገናኘው ያ መመሪያ ዝለ መተግበሪ ማለት ነው ባጂ እኛ ጋር ብቻ ነው ለምን እንደው ማረጋግጥ ይችላል ሁሉም ጋር ኮቪድ እንዴት ነው የሚሰራው ብሎ ማረጋግጥ ነው በናሽናል ደረጃ አሁን በየፍድ ሰዓት ወደስ ይያርጉ ይሱ ነው የተባለው እዛ ውስጥ አይደለም ለምን ሰዓት ለአንድ ሰዓት ይቆም ነው የሚታችልኝ በስላንት ነው ለት የሳባን ኮቪድ ሆስፒታል የክምና ባለሙያዎችና ሰራተኞች ቀሬ ታቃቀረው በኋላ ከቢሮ ጋር ባደረጉ ትውይት የተወሰነ መግባባት ላይ መድረሳቸውን ይናገራሉ በዚህም ገሚሶቹ ሰራተኞችና ባለሙያዎች በፈቃዳቸው በክምና እንቀጣለን በማለታቸው እንዲቀጥሉ መደረጉን አሶፊ ላይ ይናገራሉ ከ30 በላይ የሚሆኑት ድን በሌሎች ይተካሉ ብለዋል በድሬዳ ከተማ እስከስላንት ነው ለድረስ 868 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሲሆን 20 ሰዎች ደግሞ በዚህ ሳባ ህይወታቸውን አጥተዋል ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አዲስ ሸኮል ከድሬዳ አመሰግናለሁ አዲስ የዜናና የትንታኔው መጽሔት ክፍለ ጊዜ ተጠናቀቀ የምሽቱ ያየር ስርጭት ፕሮዲውሰር ብራናይሉ ነጭ የዌብና ማህበራዊ መገናኛ ፕሮዲውሰራችን አበባ የሁ ገበያው ነጭ ያስተናገድኳችሁ ያለሁት ሰለሞን አባተነኝ ለዜናው አዳነች ፍሳየ ዋና ዘጋጅ ትዝታ ብላቸው አብረናችሁ እስከ ዝግጅቱ ፍጻሜ እንዘልካለን ከዚህ በሳምንት ሰባት ቀን ከምሽቱ 3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት በ9 እና በ25 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በናይል ሰዓት VOA 24 ላይ ከመናቀርብላችሁ መደበኛ ዝግጅታችን በተጨማሪ በ9 እና በ25 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ተኩል ጋቢና በሚል ርዕስ የሚቀርብላችሁ ስርጭት እንድታደምጡን ጋብዛለን ዌብሳይታችን amharic.voanews.com ላይ እንገኛለን በፌስቡክ በትዊተር በኢንስታግራም በዩቲዩብም VOA amharic ብላችሁ ተከተሉን ተነጋገሩ ዝግጅቶቻችንን አዳምጡ ተመልክቱ ስርጭቶቻችንን ከኦዲዮ ናው እንዲሁም በጂስልካችሁ voa.horn. MOBI ላይ ታገኛላችሁ አባችንን VOA Horn of Africa ብላችሁ ብትጭኑ ዝግጅቶቻችንን በጥራት ማግኔት መሳተፍ መወያየት ሐሳቦቻችሁን ማንሸራሸርም ትችላላችሁ ወደ ተከታዩ ቅንብራችንን እንዘልቃለን ማህበራዊ ተስፋዎችንና መስተጋብሮችን አለመገደብ የኮቪድ 19 ወረርሽኝ በፍጥነት ያስፋፋ መሆኑን የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር አስተውቋል። በኮቪድ 19 ታሞ የነበሩና አሁን ያገገሙ አስተያየት ሰጪዎችም አለመራራቅ ለበሽታው እንደሚያጋለጥ ገልጸዋል። ከመኖሪያ ቤቱ ሳይወጣ ለኮሮና ቫይረስ ተጋልጦ እንደነበር የገለጸ አርቲስት ከነዚህ አስተያየት ሰጪዎች አንዱ ነው። ጻሃይ ዳምጣው አነጋግራዋለች። በኢትዮጵያ የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን የጤና ሚኒስቴር መረጃዎች አመላክታሉ። ስካውን ምርመራ ከተደረገላቸው ከ794 በላይ ሰዎች እስከ 19 2012 ዓ.ም ምረት ድረስ ብቻ ከ43 በላይ የሚሆኑት ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። ከ15 በላይ ከቫይረሱ አገግሟል። ከ26 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ አሁንም በቫይረሱ ተይዞ ያሉ ናቸው። በቫይረሱ ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር 692 የደረሰ መሆኑን የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር መረጃ ያሳያል። ዶክተር ተገኔ ረጋሳ የጤና ሚኒስቴር ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ናቸው። እርሳቸው እንደገለጹት በኢትዮጵያ የኮቪድ 19 በፍጥነት መስፋፋት ምክንያት የህብረተሰቡ መዘናጋት ነው። በተለይ ደግሞ በጣም ያሳስተን ያለው ከዚህ ወፊት ገመተው ተጓዳኝ በሽታ ያለባቸው ሰዎች በእድሜ የደፉ ሰዎች በቀላሉ በቫይረሱ ከተያዙ የህይወታቸው ያልፋ ለሚል ነበር አሁን ላይ መረጃ የሚያሳየው የህይወታቸው ያለፈ ያለው ሰዎች ሌሎች ተጓዳኝ በሽታ የለለባቸው በእድሜ የሚያልገፉ ትምር በዚህ በሽታ ከይዞ ህይወት ተቆ የነበሩ የተለያዩ አካባቢዎች ሰሞኑን በነበሩ ከባድ የዝናብ አጋጣሚዎች በጎርፍ ተጥለቅለቀዋል እነዚህ የጎርፍ አደጋዎች ለብዙ ሰው መጎዳት ምክንያት መሆናቸውና በሽዎች የሚቆጠሩ መፈናቀላቸው ተዘግቧል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰባዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኦቻ ሰሞኑን ባወጣው ሪፖርት በአዝነው ክረምት እየጣለ ያለው ከባድ ዝናብ ያስከተለ ባለው ጎርፍ ከ2 ሚሊዮን በላይ ሰው ለጉዳት እንደሚዳረጋ መልክቷል ከ400 ሺህ በላይ የሚሆን ሰው እንደሚፈናቀል ገልጿል ያካባቢ ጥበቃ ባለሙያዎች የአየር ንብረት ለውጥ ያስከተለ ያለው ተደጋጋሚ የድርቅና የጎርፍ አደጋ በብረተሰቡ ላይ ተጽዕኖ ያደረሰ እንደሆነ ተቆመው መንግስት ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጥ ይቀዋል። ስምንሽ የቆየ ተከታዮን አጠናቅራለች። 
በደቡ ክልል ኦሞዞን ታሰነች ወረዳ የኦሞንዙ ሃሞልቶ በመጥለቅለቁ ከቤት ንብረታቸው ከተፈናቀሉ ከ43000 በላይ ሰዎች መhall አንዱ ጆን ሎማላ ነው በዳሰነች ወረዳ ከሞራቴ አካባቢ ቶልዶ ያደገው ጆን እንደ አብዛኛው ያካባቢው ህብረተሰብ በከብት እርባታና አሳ ማስገር ይተዳደር ነበር ባለፈው ሚያዚያ በላይኛው የኦሞ ሸለቆ አካባቢዎች የጣለው ከባድ ስናብ ባደረሰው የጎርፍ አደጋ ግን እሱና ቤተሰቦቹ የመኖር አካባቢያቸውን ሰስተው በኬንያ ድንበር አካባቢ ተጠልለው ይገኛሉ። ጀምሮ የጣለው ከፍተኛ ዝናብ ያስከተለው የወንዝ መጥለቅለቅ በዳሰነች ወረዳ ዙሪያ በሚገኙ 20 ደሴቶችና 19 ቀበሌዎች ላይ ጉዳት ሲያደርስ 43670 ሰዎችን ደግሞ አፈናቅሏል። በደሴቶቹ ላይ ይኖሩ የነበሩ ወደ ግማሽ ሚሊዮን የሚጠጉ ከብቶችም አደጋ ላይ ናቸው። ይህ ከፍተኛ ዝናብ ያስከተለው የጎርፍ አደጋ በአካባቢው በ30 አመት ውስጥ ታይቶ እንደማይታወቅ ይነገሩን የወረዳዋ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቀብራራው ተክሌናቸው ይሄ ከፍተኛ ነው ማለት ይችላል ማለት ከፍተኛ ነው ማለት እንግዲህ ይችላል ማንኛው ኬዝ የሞርዴፊት የማይመጣባቸው ቦታዎች ላይ ነው ነው ሞልቶ ሰዎችን ያፈናቀላለውና ማለት ከፍተኛ ዘና ነው ወደ ዘና ወለይ ለዚህ ሞርዴፊት ዳንስ ከ30 አመት በፊት የነበረው ትሬንድ ነው ወደ የተከፈተው ምስሉ ደግሞ ማለት ሰዎች የሚይዙባቸው ቦታዎች ላይ በብዛት ይዘው ነው ወደ ሰዎች ወደ ውጪ አወጣላውና በጣም ከፍተኛ ነው ከወጥሮ ላይ የተለወ ነው ወደ ፈሰሰው ነው ከድንገተኛ የጎርፍ አደጋው ጎን ለጎን በየጊዜው የተባባሰ የሚሄደው የአየር ንብረት ለውጥ በከብት ርባታ የሚተዳደረውን የህብረተሰብ ክፍል ለግጦሽ መሬት ጥጥ ይዳርጋዋል በዳሰነች ወረዳ የግጦሽ መሬት በድርቅ ምክንያት በሚራቆትበት ወይም በውሃ በሚጥለቀለቀበት ወቅት ህብረተሰቡ የግጦሽ መሬት ፍለጋ የሚያደርገው ጥረትም በኬንያ ድንበር ክልል ካለው የቱርካና ህብረተሰብ ጋር እንደሚያጋጫቸው ጆን ይናገራል ተባበሩት መንግስታት የሰባዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ወይም ኦቻ ባለፈው ሳምንት ያወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሐምሌ ወራጋማስ ጀምሮ በአፋር በጋምቤላ ኦሮሚያና ደቡብ ክልሎች በተከሰተ ጉርፍ 30000 ሰዎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል በተለይ የአዋሽ ወንዝ ሙላት በአፋር ክልል ባደረሰው አደጋ ወደ 20000 የሚጠጉ ሰዎች መፈናቀላቸውን መረጃ ያሳያል ይህ መሰሉ ያልተለመደ ተፍተኛ ዝናብና ጎርፍ በኢትዮጵያ ውስጥ ያየር ንብረት ለውጥ ከመያደርሳቸው ተጽዕኖዎች አንዱ መሆኑን የኢትዮጵያ ስነ ህዝብ ጤናና አካባቢ ጥበቃ ወይም በመንጻረ ቃሉ ፒኤችኢ ኢትዮጵያ በሚባል የሚታወቀው ጥምረት ዋና ዳይሬክተር አቶ ነጋሽ ተክሉ ያስረዳሉ። ፈሬቱ በዛፎች ቃል ተሸፈነ ትራቆተ መሬት ሆነ ወርፉ እንደፈለገው በኃይለኛ ፍጥነት እንዲወር የሚከላከለው የሚያበርደው ሁኔታ አይኖርም እነዚህ ሁሉ ከክላይሜት ቼንጅ ኢምፓክት ጋር ይተሳሰራሉ መራቆቱ ዛፎች መተነሱ በብዙ ቦታዎች ቀላል የማይባል ቁጥር ደፍቴቶች ውስጥ ውዝም ኦሞ ያሉ የግድ ካልወጡ ኤግዚስት የማይያደርጉበት ሁኔታ እንዲፈጥ ሆኗል ስለዚህ ጎርፍ ትልቁ የክላይሜት መገለጫ መሆኑ ጥሩ ማሳያ ነው ማለት ነው ዓለማችን ከመንግስቴውም በላይ የሞቀች ነው ይህ የሞቀት መጠን መጨመር ደግሞ በርካታ ስጋቶችን ፈጥሯል 
አቶ ነጋሽ ዘካባቢ አየር ሙቀት መጨመር እያስከተለ ያለው የአየር ንብረት ለውጥ በኢትዮጵያ የግብርና ምርት ላይ ስጋት ለደቀነው የአንበጣ መንጋ መፈልፈል አመቹ ሁኔታ ከመፍጠር አንስቶ የህብረተሰቡን የኑሮ ዋስትና የሚፈታተኑ በርካታ ደጋዎችን እንደደቀን ያስረዳሉ። እንሰት ከዚህ በፊት ሲበቅልበት ከነበረ ቦታ ፕሮዳክቲቪቲ እየቀነሰ ወደ ከፍ ያለ ቦታ ይሄድ። ቡናም እያንዳንዱ አርሶ አደር ከዚህ በፊት ሲያመርትበት የነበረ አግሮ ኢኮሎጂ እየተመለሸበት ወደ ከፍተኛ ቦታ የሚጋፈዝበት ከፍተኛችንም ሳይቀር ስለዚህ የተለያዩ በለመድ ነው አግሮ ኢኮሎጂ ሁለን ምናመርታቸው ነገሮች እንደ በፊቱ በተለመደው ምርት እየሰጡ ውጤት ያመጡ አይደለም ይሄ መላው ህብረተ ሰባችን እየነካ ያለ ሁኔታ ነው ማለት ነው እንደ ካንሰር እና ተመሳሳይ አይነት ህመሞች እየመረከተ ነው ያለው ይሄ ያየር ብክለቱ ውጤት የሆኑ ህመሞች አሁን እየሰፉ ያሉበት ነው በአንድ ወቅት በደን ተሸፍነው የነበሩት የኢትዮጵያ ተራራማ ቦታዎች በህዝብ ብዛት ቁጥር መጨመርና ያንን ተከትሎ በሚመጡ የእርሻ መስፋፋቶች አሁን ተራቁተዋል ህልውን ነው ከተፈጠሩ ሀብት ጋር ለተያዘው ኢትዮጵያ ይህ ትልቅ ስጋት ነው የሚሉት አቶ ነጋሽ ሀገሪቱ የአየር ንብረት ለውጥን ለመዋጋት የተፈጠሩ ጥበቃ ላይ ማተኮር እንዳለባት ይመክራሉ። እስካሁን ሚዛን የሰጠ ስራ በሚገባው እየሰራን ነው አልልሽ። ይህ በሆነበት ለክላይሜት የሚከላከል አንካራ የሚቲጌሽን እና ያፕቴሽን ስራ እየሰራ ነው ማለት አልልችም። ሙከራዎች አሉ፣ ውጥቃቴዎች አሉ፣ ምርጥ ተሞክሮዎች አሉ። ግን አጠቃላይ የኢትዮጵያ ደነትንም እርሻችንም ዘላቂ ደምያደር ኢነርጂያችንም ዘላቂ ደምአጣጫችን መፈተሽ አለብን ሁለተኛው የወጡ ስትራቴጂዎች በተጠናከረ ኮሚትመንት የሚፈልገው እየተፈጸሙ ነው ወይ ድክም እዛ ላይ ውስንነት አለ ጆን እና ሌሎች ከዳሰነች የተፈናቀሉ ህብረተሰቦች በመንግስት እርዳታ የተደረገላቸው ቢሆንም የህልውናቸው መሰረት ለሆኑት ካብቶቻቸው የግጦሽ መሬት ማግኘት ግን አሁንም ያሳስባቸዋል ለዛም ነው አቶ ነጋሽ በአንድ ወቅት የአየር ንብረት ለውጥን ለመክታት በአለም አቀፍ ደረጃ በሚደረጉ በርካታ ድርድሮች ላይ አፍሪካን ወክላት ተሳተፈ የነበረች ኢትዮጵያ ዘላቂ ለማት ማምጣት የምትችለው የተፈጠሩ ሀብትን መንከባከብ ላይ መሰረት ያደረገና የተቀናጀ ፖሊሲን መተግበር ከተለች ብቻ ነው ሲሉ የሚመክሩት ለአሜሪካ ድምጽ ዘጋባ ስምንሽ የቆየ ከፌርፋክስ ቨርጂኒያ አመሰግናለሁ ሊሊ ለዘገባው ይህ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ነው ቀጥሎ የሚሰማው ርሳንቀስ የዩናይትድ ስቴትስን መንግስት አቋም ያንጸባርቃል። በዩናይትድ ስቴትስ 19ኛው የህገ መንግስት ማሻሻያ የተደነገገበት አንድ መቶኛ አመት መታሰቢያ ዛሬ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር ነሐሴ 26 ቀን እየተከበረ ነው። 19ኛው የህገ መንግስት ማሻሻያ በዩናይትድ ስቴትስ የዜጎች የመምረጥ መብት ጾታ ምክንያት በማድረግ በዩናይትድ ስቴትስ ሆነ በማናቸውም ክፍለ ግዛቷ ሊከለከል ወይም ሊገደብ አይችልም ብሎ ይደነግጋል። የማሻሻያ በተደነገገበት ለት 26 ሚሊዮን አሜሪካውያን ሀገራቸው ወደፊት እንዴት እንደምትንቀሳቀስ በሚደረገው ውሳኔ ተሳትፎ የማበርከት መብት ተጎናጽፉ በማለት ርሳንቀጹ ጽሁፉን ጀምሯል። የሴቶች የመምረጥ መብት ንቅናቄ በይፋ የተጀመረው በአውሮፓውያን 1848 በተካሄደው የመጀመሪያው የሴቶች መብት ጉባኤ የነበረ። በቀጠሉት 70 አመታት የንቅናቄው አባላት ሴቶችም ወንዶችም የሴቶች የመምረጥ መብት በህግ እንዲፈቀድ በቻሉት መንገድ ሁሉ ሲታተሉ ቆዩ። ይህን መብት የሚያረጋግጥ የሕገ መንግስት ማሻሻያ እንዲወጣ ረጅም እና አድካሚ ትግል አካሄዱ ሲል ልሳንገዙ ይከተላል። በዚህ ትግላቸው መሐለም አንዳንዶቹ ሴቶች በሕገ ወጥ መንገድ ድምጽ ሊሰጡ እየሞከሩ ሙከራቸው ውድቅ ሲደረግ ዳኞች ከጎናቸው እንደሚቆሙ ተስፋ በማድረግ በፍርድ ቤት ክስ ሲመሰርቱ ጀመረ። ያ አካሄድ ሲተሽፍባቸው በክፍለ ግዛት ደረጃ መንቀሳቀስ ጀመሩ የተሻለ ውጤትም አገኙ። 19ኛው የሕገ መንግስት ማሻሻያ በጸደቀበት ጊዜ ከዚያ አስቀድመው ከሀገሪቱ ክፍለ ግዛቶች ከግማሽ የሚበልጡቱ ለሴቶች የመምረጥ መብት ሰጥተው ነበር። 
የሕገመንግስ ማሻሻያ ህጉ በኮንግረስ ዝግ ባለ ሂደት ሲንቀሳቀስ ቆይቶ በ1919 ሰኔ ወር ላይ በቂ ድምጽ በማግኘት ሊያልፍ በቃ እና በጊዜው 49 ከነበሩት ስቴቶች በሚያስፈልጉት በ3 አራተኛው ይጽድቅ ዘንድ ወደ ክፍለ ግዛቶቹ ሊመራ ቻለ ቴነሲ ነሐሴ 18920 አሳደጠነኛውን የሕገ መንግስት ማሻሻያ ያጸደቀች የመጨረሻዋ ክፍለ ግዛት ነበረች ሲል ሳንቀዙ ያስታውሳል ከሴቶች የመመረጥ መብት ትግል ግንባር ቀደም መሪዎች አንዷ የነበሩት ሱዘን ቢ አንተኒ በ1873 ያደረጉትን ድንቅ ንግግር በማውሳትም ይቀጥላል ሱዘን ቢ አንተኒ የሴቶች የመመረጥ መብት መከበር እንደሚገባው ሲሟገቱ የሕገ መንግስቱን መቅደም መሰረት አድርገው ነበር እኛ ይላል የዩናይትድ ስቴትስ ህዝብ በይበልጥ ፍጹም የሆነ አንድነት እንመሰረት ዘንድ ፍትህ እንዲሰፍን ያገር ጸጥታ እንዲኖርን የጋራ መከላከያ እንድናበጅና አጠቃላይ ደህንነታችን እንዲሰፍን